안녕하세요. 너무 빨리 왔어 저희가. 취하겠습니다. 알겠습니다. 아직 오픈 준비가 안 돼서 불 불도 안 켜놨단 말이야. 아. 네. 근데 진짜 식당 오픈 전에 들어온 느낌. 아 깜짝 놀래네. 예. <웃음> 죄송해요. 오늘. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 아, 이것도. 저희는 네. 지금 어, 교사로 일을 하고 아, 있고요. 네. 저는 이창희라고 하고. 어? <웃음> 창이라고요? 네. 아, 예, 예, 창이 씨. 예. 저는 주소영이라고 합니다. 아, 소영 씨. 네. 안녕하세요. 네. 예. 반갑습니다. 두분 부부. 예, 네. 네. 이제 네. 결혼한 지세 아. 달째 정도 네. 되는 신혼부부입니다. 너무 좋을 때네요. 네. 예. 여기 동네 네. 주민이시래요. 어? 네. 네. 아, 예. 오면서 예. 선물. 여기 앞에 사... 빵집 맛있는데. 아, 아, 여기 빵집 맛있어요. 네. 맞아요. 감사합니다. 오. 맞죠. 어 감사합니다. 이거랑 어. 요리를 좋아하신다고 하셔가지고 아이고. 화이트 발사믹. 아유. <웃음> 한 번도 써본 적이 없어요. <웃음> 화이트 발사믹. 어 이제 어 새로운 걸 이렇게 또아 고맙습니다. 또 이렇게 또 새로운 걸또 발견하게 됐네. 감사하는데 너무 미안한데 아, 분식을 드시고 싶다고. 네 저희가 되게 자극적인 거를 네. 좋아해서. 아, 자극적인 걸 좋아하세요? <웃음> 아, 그럼 어떡하지? <웃음> 자극적으로요? <웃음> 제가 사실 장 트러블이 좀 있어가지고 저는 자극적인 거를 잘못 먹거든요. 그래가지고 자극적인 맛을 낼수 있을까 걱정이 되네. 씀씀한 것도 좋아해요. 아 그러세요? <웃음> 그리고 또 그냥 떡볶이를 하면 또 뭔가 우리 실비집에 어떤 오셨는데 또더 대접해주기 위해서 저희 육전을 좀 얹어가지고 육전 떡볶이를 만들 거예요. 엄청난... 네, 맞아요. 김밥을 만들 건데요. 그게 손이 엄청 많이 갑니다. <웃음> 그래가지고 매실로 좀 에이드를 만들려고 하거든요. 매실 에이드는 뭐 별게 없습니다. 사실 매실 에기스에다가 <웃음> 달콤한 음료를 좋아하세요? 아니면 새콤한 음료를 좋아하세요? 저희 두 가지가 준비되어 있거든요. 그래서 설탕이 들어가 설탕이 들어갔으면 들어갔을 것 같고 그러면 우리 네, 저도 똑같아도 똑같이. 되는데 그래서 궁금한 게 네. 무설탕 매실 정 네. 그럼 두 가지를 하나씩 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 아, 네. 나눠 드셔보실래요? 아, 네, 네, 그럴까요? 두 분이 사서 같이 이렇게 음식 자주 하시 해드시고 그러세요 그러면? 네 저희는 많이 해 먹으려고 하는 어. 편이에요. 근데 거의 급식 드시지 않아요? 저희는 맞아. 도시락 싸가지고 다니고 있어요. 오? 네. 왜요? 그 학교 급식이 성장기 아이들의 그 영양에 맞춰져 있다 보니까 칼로리가 되게 높아요. 그래서 이제. 30대인 저희는 <웃음> <웃음> 그 칼로리를 감당을 못하고 바로 우리 30대 초반이시죠 다들? 네. 네네. 아. <웃음> 아 감사합니다. 이게 단 거고요. 아, 네. 이게 안단 거. 빨대로 저어도 되고 뭐로 아무로 그렇게 저으셔도 됩니다. 네. 좀쉴수 있어요. 저거 무설탕은 음, 약간 와인 느낌이라고 생각하시면 드시면 좋더라고요. 아. 실제로 알코올을 좀 타도 좋을 것 같아. 아, 딱 와인 향이 어, 진짜 좀 이렇게 소, 소주를 좀 타도 좋을 것 같아. 오늘 <웃음> 빵 먼저 드시고 그러세요. 어, 그냥 담기만 해도 멋진 그게 되네요. 예. 이래서 사 먹는 게 편하다니까요. <웃음> 지금 떡볶이와 김밥이 기다리고 있는데. 네. 네. 그럼 보고만 계세요. 뭐. <웃음> 주세요 <눈으로>. 네. <웃음> 두분 고등학교 선생님이라고 하셨어요. 고등학교 선생님이세요? 저희는 네, 특성화 고등학교. 저는 화고, 화학공학이고 어. 저희 와이프는 디자인. 어. 네. 만난 데는 같은 학교에서 만났고요. 아. 네. 학교에서 이제 연애하신 거예요? <웃음> <웃음> 아니, 아니 물어보는 거 나는 비꼰 거 아닙니다. <웃음> 학교에서 연애한 거예요? 이게 아니라. 아, 네. 어. 앞자리에서 근무하고 있다가. 네. 아, 어떤 거 좋아하세요? <웃음> 아, 밀떡 좋아합니다. 저희는 밀떡 밀떡 하세요? 네, 네. 다행입니다. <웃음> 정답입니다. 예. 네. 쌀대로 거짓말 할까 말까 고민을 계속 하고 있습니다. <웃음> 
체크는 누가 만드는지 진짜 잘 만드는 것 같아요. 음... 저는 근데 여러 개 있는데 이건 1인 가구에 좀 적합한 것 같고 2인 가구에 요즘에 짤순이랑 같이 나오는 거 있어요. 음... 그저 세반도 없어요 아니에요? 그러니까 <웃음> <웃음> 이거는 옛날에 내가 튀김 같은 거 해먹으려고 사놨던 건데 여기서 이렇게 쓸줄이 <웃음> 이렇게 담아놓으니까 편하더라고 이게. 자, 우리 이거는 이제 뭐 다이소 같은 데는 5천 원이면 사실. 아. 예. 이거 있죠. 원래 김밥이 진짜 할게 엄청 많아가지고 해 먹었었는데 사실 그것도 되게 다 터지고 막잘안 <웃음> 되고 <웃음> 김밥 많은 게 진짜 어려운데 뭐라요? 네? 잘 보고. <웃음> 대파를 새로 사온 게 있는데 어디다는지 모르겠네. <웃음> 어, 신선한 게 있었는데 속상하네. 내가 차에다 사놓고 오고서는 차에다 놓고 나가 나 내려놔. 아 싸게 잘했겠네. 아 지금 떡볶이 재료도 같이. 응 응, 최소 손질할 때다 손질해려고 이제 아 그래야 편해지니까. 요즘에 애들도 막 다이어트 한다고 밥안 먹고 이러진 않아요? 막 집에 가서 하는 거 같아. 아 집에 가서 <웃음> 학교에서 많이 먹어. 학교에서 일단 애들이 잘 먹고 집에 가서 이렇게 안 먹고 안 먹는 애들 있으면 되게 신경 쓰이는 거. 예, 네, 신경 많이 써요. 무슨 일이 있나? 막 애들이 안 좋은 일 있으면 안 먹는다고 하니까. 다른 선생님들이 말씀을 해주시거든요. 그반 애들이 누군가가 점심 안 먹고 있더라 이렇게 하면. 너왜안 먹니? 너 점심 왜안 먹었니? 무슨 일 있니? 막 이러면서 좀 아, 밥안 먹고 점심시간에 혼자 교실에 남아있고 막 이런 네, 근데 맞아. 이제 저희가 이렇게 얘기를 하면 되게 심각해 보이잖아요 근데 본인은 오히려 막 시원한 데에서 유튜브 보면서 <웃음> 뭐 이제 어. 매점에서 과자 먹고 이러더라고요 아. <웃음> 선생님들은 막 엄청 불안... 쟤왜밥안 먹지? <웃음> 동안 밥이 잘 됐나 한번 볼게요. 좋았어. 밥이 질지 않게 됐나요? 아 너무 잘 됐어 아 밥이. 지금 딱그 느낌대로 김밥에 들어갈 수 있는 느낌대로 잘 됐고. 아 진짜 이게 힐링 보이스 많은데요. 이 뭐지? 치기런 소리가. 음. 당근이나 오이 못 먹으신 분 없죠? 다잘 먹습니다. 음. 선생님이 그런 거못 먹으면 안 됩니다. <웃음> <웃음> 현실화 그러시면 안 됩니다. 맞아, 예, 예. 알레르기가 있는 것만 말씀해 주시면 돼요. <웃음> 그거 말고 그냥 먹기 싫어서 안 먹어요 이런 거는 저는 인정할 수 없습니다. <웃음> <웃음> 먹기 싫어서 안 먹어. <웃음> 계약이 내일 모레. 네, 네 맞아요. 음. 8월에 무슨 계약을 해요? 8월... 원래 8월에 계약하나요? 네, 8월 16일, 17일 막 이럴 때 해요. 진짜 우리 학교 다닐 때는 20몇 칠날 했던 것 같은데. 혹시 주 6일 그 토요일도. <웃음> 네. 우리 토요일도 했었죠. 우리 초등학교 때는. 기억이 잘안 난다. <웃음> 아니요. 고등학생 때까지 하셨을 것 같아요. 저는 그랬나? 왜냐면 맞아. 저 그럼... 고등학생 때 놀토가 네, 그때 놀토, 생겼거든요. 저도, 저도. 음. 아 그럼 나 고등학교 때까지 토요일에 학교 다녔다고? <웃음> 네. <웃음> 어떻게 살았지? <웃음> 담임하고 있습니다. 아, 1학년. 1학년이면 곧 수학여행도 가는 거 아니에요? 이제 2학기 때 수련회. 그렇게 수련회 가는 것도 선생님들이 다 스케줄을 짜시는 거죠? 그 담당 선생님께서 이제 짜시죠. 밥사도 가시고. 수련회 가보셨어요? 아, 그럼요. 그런데 가면 이제 약간 탈선하는 친구도 있잖아요. 몰래 이제 소주 챙겨보고 그랬다가. 텀블러에 소주 넣어. 그거는 <웃음> 똑같은 것 같아요. 그런 네. 아, 애들 않은... 있어요? 네, 변하지 않아요. 그땐 진짜 볼거 아닌데 탈주하고 싶어. 맞아. 앞으로 나가고 싶어. 본능이 거기서 다 깨어나고. 도전 정신이 다 생기는 것 같아. 요 얌전하던 친구들도. 맞아. 
지금은 어떤지 모르겠지만 그때는 수련회가 힘들었어요. 아, 맞아, 기합도 멋있지. 있었고. 맞아. 응. 요즘은 그렇진 않은 것 같아. 앉았다 일어났다 막 이런 거. 단결 <웃음> 막 협동 단결 이런 거. 수련회 교관님들 맞아. 실망 너무 하잖아요 맨날. <웃음> 교관은 너희들에게 실망했다. 뭘뭐 이렇게 실망을 하시는지 뭐 저희가. <웃음> 맞아, 맞아. 사실 큰 기대도 안 했으면서 <웃음> 근데 교관님도 얼마나 힘들었을까 그래서 억지로 그냥 <웃음> 계란 지단이 금, 듬뿍 들어간 김밥 좋아하시나요? 아, 너무, 어, 너무 좋아 예, 듬뿍 만들어놨습니다 <웃음> 특별히 이거 좀 샀어요. 왜냐면, 네, 왜냐면 김밥 말 때. 밥을 이거 하니까 분식집 냄새가 나요, 지금. <웃음> 김밥 천국 <천국냄새가 웃음> 냄새. 김밥 천국 냄새가 상당히. 떡볶이 양념, 양념장을 만들었습니다. 저는 약간 국물 떡볶이 스타일을 좋아해가지고 그런 식으로 좀 만들어 보려고 하는데 괜찮으세요? 네. 예. <웃음> 사실. 안 괜찮다고 하셔도 그냥 할 거예요. <웃음> 저는 불도저입니다. <웃음> 그래도 다 똑같죠? 쉬는 시간에 매점 다녀오고 뭐 쉬는 <웃음> 시간에 종치자마들 <웃음> 애들이 달려 나가요. 음, 매점. 음. 네. 요즘 친구들은 점심 시간에 뭐예요? 유튜브 보는 거. <웃음> 아, 휴대폰을 휴대폰이 잘 있으니까. 예, 예. 그 틱톡 같은 거 찍는 애들도 있고. 아, 진짜. 춤추고 이런 애들도 있고. 맞아, 맞아. 아, 고추장이 따로 안 들어가는 덕. 아, 저는 고추장을 좀안 넣는 편이라서요. 음. 좀, 좀 맑게 만드는 좀 스타일을 좋아해 가지고. 김밥 부숴야 되네. 고등학생도 소풍 가죠? 네. 아유. 체험학습 이렇게 아유. 많이 가는 것 같죠. 요즘도 김밥 싸우고 있어요. <웃음> 아, 보통 애들이 가지고 오지 않고 학교에서 이렇게 준비하는 게 저희 학교는 맞아요. 그랬던 것 같아요. 저희 때는 많이 샀죠. 맞아요. 아침에 싸면서 먹고 가서 또 먹고 <웃음> 일주일 내내 먹어야지 뭐 <웃음> 김밥 전으로 먹고 <웃음> 친구들끼리 막 바꿔서 이렇게 먹는 것도 재밌었는데 어, 맞아 맞아, 맞아. 어. 우리 엄마는 늘 치즈를 오. 넣어줬던 거 같아 근데 진짜 집마다 레시피가 달라서 맞아 맞아 다르죠 재료는 다 비슷한데 맛이 다른 게다 음. 비슷해 음. 옛날에는 아빠가 아예 그 그냥 간단하게 김밥이나 한번 말아서 먹읍시다. 이러면 엄마가 말아서 이렇게 복잡한데 진짜 <웃음> 맞아. 이렇게 맞아 간단한 건줄 알았어. 정말 최악의 말이었어. <웃음> 우리 복잡하게 김밥 좀 말아 먹읍시다. 이렇게 해야 이제 원래 복잡하게. <웃음> 진짜 노래 하실 줄 전혀 생각을 못 했는데 본인이 너무 잘 하시더라고요. 네. 여러 가지 꿈이 있었습니다. <웃음> 초등학교 때는 진짜 선생님이 우리는 매주 무슨 노래를 하나씩 배웠었거든요. 근데 선생님이 나한테 항상 좀 많이 시켰었어요. 그래서 그 초등학교 졸업 앨범에 보면 거기에 너는 가수가 되라 이런 얘기를 많이 썼어. 많이 했어. 근데 고등학교 때 선생님이 너는 개그맨이 되라 이 얘기를 해주셔가지고. 재능을 알아보신 것 같아요, 진짜. 나 저는 학교에서는 좀 약간 조용한 편이었는데 저를 발표를 많이 시켰어요, 그냥. 지리 선생님이셨는데 그럴 땐또 튀고 싶거든요. 그래서 뭔가 재밌게 하려고 대답을 많이 했던 것 같아요. 그랬더니 선생님 막 좋아하시고 애들도 막 좋아하니까 선생님 너는 개그맨이 됐으면 좋겠다. 처음으로 이제 개그맨의 꿈을 꾸어서 꾸어서 감사드리죠. 선생님의 말 한마디가 이제 사람의 인생을 바꿔놓을 수 있다는 거. 명심하시고요. <웃음> <웃음> 반성하게 될 <되었어요>. 반성. <웃음> 많이 배우고 가네요. 
육전은 사실 갑자기 좀 생각난 거래가지고 사실 이, 이 직업을 선택했을 때 가장 보람찬 그런 부분은 아무래도 좀 아이들 같아요. 음, 힘든 것도 애들 때문에 힘들고 좋은 것도 <웃음> 아이들 때문에 좋고 처음에 입학할 때는 너무 힘들게 하던 학생이 이제 졸업할 때 무사히 잘 졸업을 하면 그게 되게 거기서 보람을 많이 느끼는 것 같아요. 아. 네. 그리고 나중에 막 연락 오고 뭐저 여기 뭐 취업했다고 좋은 데 취업해가지고 고맙기도 하고 애들한테 거기서 보람을 많이 느끼는 거 그리고 교사를 하면은 약간 그런 생각이 들 때가 있어요. 내가 가르치던 내가 알던 그 애들이 어디에서든 행복하게 졸업하고 나서도 잘 지냈으면 좋겠다. 이런 마음 되게 큰것 같아요. 음. 육전도 원래 해보신 적 있으세요? 아 그럼요. 음. 일단 음. 코스 바로 먹어야 맛있는데. 떡볶이를 좀 준비해봤고요. 육전이 들어간 음. 떡볶이. 궁금해. 그러니까 보고 싶어. <웃음> 괜히 이렇게 미역해 되지 않아요? 어, 네. 계속 보게 돼. <웃음> 네, 플레이팅에 신경 많이 써야겠다. 저희는 요리는 막 열심히 하고 빨리 먹자. 그냥 여기다 부어가지고. 플레이팅 너무 예쁘네. 그래봤자 김밥입니다. <웃음> <웃음> 네가 아무리 예뻐봐라. 김밥이지. <웃음> 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 네, 많이 드십시오. 김밥이 좀 풀어질 수 있기 때문에 수저를 받쳐서 드시면. 원래 너무 맛있어요. 맛있어요. <웃음> 다행입니다. 저희 사장 원래 좀 멀리 좀 있어야 되는 거 혼자 맛있어. 아니 바로 앞에서 보고 있으면 되게 불편해서 밥은 못 먹는다고 그러시죠. 이 정도로 해서 좀 걸, 어느 정도 거리를 유지하고 너무 맛있습니다. 괜찮아요? 네, 너무 맛있어요. 계란이 진짜 부드러워요. 부들부들하죠. 음. 음. 예. 이 단면이 너무 예뻐요. 색의 조화가 좀 괜찮나요? 네, 진짜. 거, 거기에 단무지를 안 넣었어요. 저 아, 단무지 그렇구나. 없이 유부만으로도 그 맛이 좀 좋은 것 같아가지고 은은한 단맛을 좋아해가지고 음. 네. 아 어쩐지 저 단무지 빼고 먹거든요 리얼로요? 네 <웃음> 왜요? <웃음> 처음에는 네. 다이어트 하려고 하다가 오, 네. 빼먹다가 네. 나중에는 없는 거를 좋아하게 됐어요 떡볶이도, 떡볶이도 한번, 한번 드셔보셨는데 육전에 싸서 먹어봐야지 맛있어, 맛있어. 아니, 저 무한으로 들어가는 맛. 많이 드세요. 저희도 <웃음> 준비되어 있으니까 드시고. 이 육전도 조금 더 잘라드릴게요. 이게 음, 너무 커서. 어때요, 육전이라는? 어, 너무 잘 어울려. 그러니까요. 어, 너무 잘 어울리는데요? 음. 아, 육전을 올린 떡볶이를 본 적이 없죠? 음. 단가가 안 맞거든요. 아. <웃음> 단가가 안 맞을 것 같아요. 단가가 안 맞죠. 음. 근데 예. 진짜 맛있어요. 예. <웃음> 실비집은 다 해드립니다. 음. 예. 맛있게 드셔주시니까 너무 감사합니다. 음, 예. 너무 맛있네. 두분 사이가 너무 좋아 보이셔서 너무 좋다. 음. 어, 얼마나 좋을까. 같이 이렇게 떠들고 놀고 맛있게 먹고 하다가 같이 잠자리에 들고 이러면 저 너무 마음에 평안을 얻을 수 있을 것 같아요. 음. 아, 진심으로 부러워요. 
모든 걸다 알고 그거에 다 맞춰진 사람? 어. 또 뭐. 외로우신 <웃음> 씁쓸하게 끝나는 것 같은데 <웃음> 이거 다 가시고 나서 되게 공허해요. 이거 다 가시고 나서 하나씩 하나씩 치우면서 같이 치우고 가실래요? 공허하지 않게. 그래서 가족이 있었으면 좋겠다라는 생각을 하는 것 같아요. 저도 가정을 이루면 그러면 좋겠다. 남편이 잘 먹어요? 뭐 해주면? 네, 잘 먹고 오빠가 해주면 저도 잘 먹는데 서로 자기가 음식 했을 때 맛있지. 백번 물어봐요. 어, 네? 그 표현력이 점점 늘어나는 거야. 아, 네. 생각을 계속 해야 되니까. 아, 네. 일단 맛있다고는 해야 되는데 네. 그 전에 음식과는 어떻게 다르게 <웃음> 있는지 생각을 해야 되니까. 지금 이 음식은 어떻게 <웃음> 맛이 느껴지셨는지 좀 말씀해 주시겠습니까? <웃음> 저희 너무 맛있게 먹었어요, 진짜. 어, 너무 감사해요. 맛이 별로 없을 텐데도 이렇게 맛있게 어, 먹어주셔서 너무, 너무 감사해요. 다뭐 정성이 일단 가득 음. 들어가 있는 게 너무 맛있었다는 거. 아, 잘 먹었죠. 어, 감사합니다. 너무 감사합니다. 아유, 아닙니다. 너무 잘 먹었습니다. <웃음>